Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, uh, hoje eu vou vlogar um pouquinho pra vocês, então de acordo com que eu, as coisas que eu for fazendo, eu vou mostrando e tudo mais, tá bom? Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva é, lá no Instagram, se você não me segue, é arroba kvlogsoficial, tá bom? Deixa muito joinha nesse vídeo, tá? Agora chega de papo e bora pro vídeo. Aqui nessa panela de pressão tem um, um frango que eu fritei aqui ontem. E aí tem essa borrinha, né? Eu tirei um pouco do... Só tinha um pouquinho de óleo, eu tirei. Aí, isso aqui é água, tá? Esse líquido aqui é água. É, depois eu vou ferver isso aqui, ó, pra eu poder colocar no arroz. Vou fazer tipo uma galinhada. Então eu coloquei o frango aqui dentro pra ele dar uma amolecida e tal. Pegar o sabor na água que eu coloquei. E eu ia lavar as vasilhas, porque olha só a situação. Só que aí, eu vi que as minhas bacias estavam muito... Tipo assim, não é que suja, mas estava feia embaixo. Aí eu fui coloquei um pouquinho de, de que boa, pra só dar uma higienizada, assim, só no fundo mesmo. Depois, com o tempo, eu encho elas e coloco que boa. É, aí depois eu vou lavar as vasilhas. Tem, ó, roupa pra estender. Tem roupa pra, pra pegar ainda. Muita coisa. Muita coisa pra fazer. Gente, olha aqui. Isso aqui já faz uns dias. Olha o que, é que o Cristal fez. E é, eu acho que sai. Porque eu passei um pano aqui só com veja. Meio que saiu. Então, acredito que vai sair. Mas é isso. <risos> Casa ainda tá meio bagunçada. Assim, suja, né? Eu tenho que limpar. Tava aqui editando o vídeo, já meio arrumei a cama, ainda então, nem arrumei aquelas roupas ali que eu falei que eu ia arrumar, mas vou arrumar, tava, tava até agora aqui coisando esse, fazendo o negócio dos vídeos aqui editando, mas aí minha gente, me conte, o barulho não dá né, vocês estão gostando dos vídeos, como que tá sendo, eu sei que, que ainda tá meio ruimzinho, né, principalmente a parte assim de eu mostrar as coisas, eu tô mais falando do que mostrando, né? Mas eu tô tentando mudar isso. Quero mudar isso muito. É né, pra ser uma coisa mais agradável de se ver. E eu não, não falei pra vocês ainda, né? Mas tá aqui na arte do, do canal, né? Os vídeos vão ser postados é, terça, quinta e domingo, né? Terça e quinta provavelmente vai ser mais vlogs. E no domingo eu tava pensando uma coisa diferente, tipo... Uma receita, uma resenha, assim, sabe? Quero ver se vai dar certo ou não. E se eu tiver mais coisas pra postar, durante a semana eu posto. Mas por enquanto vai ser esses dias pra postar. E eu espero demais que vocês estejam gostando, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não custa nada, ajuda a tia aqui. <risos> é, se inscreva, curta, tá? Compartilhe. Vai lá no Instagram, é arroba kvlogsoficial, tá bom? Lá eu posto algumas coisas em tempo real pra vocês, tá bom? Ó, vou colocar o arroz. A mexidinha aqui. Vou esperar ele dar um, o arroz dar uma fritadinha e depois eu coloco aquela água e o frango. Olha, gente, o arroz está dando uma fritadinha aqui e hoje eu vou colocar os temperos. Então aqui tem pimenta do reino, pimenta calabresa, um pouquinho de limão pepper, um pouquinho de alho em pó, páprica picante, é, pimenta de cheiro e cebolinha e salsinha. Vou colocar aqui. Essa cebolinha e salsinha, depois eu vou colocar mais por cima. Isso aqui é só mesmo pra cozinhar junto aqui com o arroz. Vou colocar também milho. O milho da espiga mesmo, não aquele da, da latinha. Já vou colocar água aqui, porque senão vai queimar. Vou colocar... Opa! Vou colocar isso aqui. 
ó, essa água, <risos> essa água aqui do cozimento, opa, da, da fritura, né? Porque eu fritei a, o frango aqui ontem. E aí ficou essa borra, né? Então, essa água é bom, é, essa borra com a água, ela é boa pra, pra dar corzinha e sabor da sua galinhada, tá? Vou pegar o milho aqui pra colocar e depois eu coloco o frango e essa água aqui. Gente, olha como que ficou. O frango deu uma desfiadinha aqui, ó. Aí finalizei com uma cebolinha e salsinha. E é isso, ó. Bom, gente, vou arrumar aqui a casa agora, como eu falei pra vocês. Porque talvez uns amigos de Jesus vai vir pra cá. Então, deixar a casa arrumada, né? E é isso, eu vou mostrando pra vocês de acordo com o que eu vou fazer. Gente, vou começar a arrumar a casa. Aí eu tinha separado essas calças aqui, ó. Pra mim levar lá pra minha avó, pra ela dar um, um jeito nelas, pra elas servirem em mim. <risos> Vou inventar um trem pra ela servir. Aí, opa, tá muito na moda, calça desse jeito aqui, né? Com essa listra lateral. Aí eu pensei em tá colocando alguma coisa aqui na lateral ou aqui no bolso, sabe? Alguma coisa de lycra, não sei ainda. Essa daqui... É, ela tem essa textura, ó. Tô pensando em também fazer alguma coisa, mas é, tirar um pedaço dessa aqui pra colocar em alguma calça. Tô pensando em colocar nessa daqui, ó, na lateral dessa. Não sei ainda. E esse short... Opa! E esse short aqui, ele é bem bonitinho, ó. Eu tô pensando em colocar... É, arrancar aqui o bolso, essa parte do bolso, e colocar esse tecido aqui, ó, que é de leg, sabe? Não vai ficar muita amostra, porque eu não uso muita blusa curta, né? Meu corpo não deixa, né, usar a blusa curta. Mas é, qualquer blusa eu acho que eu usar, vai, vai tampar essa parte aqui, então não vai ficar tão feio. E também é preto, é básico, então, opa! Então, vai, acho que vai dar certo. Esse macacão aqui, deixa eu mostrar aí pra vocês. Esse macacão, ele é tão velho. Eu, minha mãe comprou ele pra mim quando eu tava grávida da Ana. Então, ela já tem seis anos. Então, ele tem seis anos também. Tem sete. Ela tem sete anos. Ele tem sete anos. <risos> é, ele é bem bonitinho. Só que... É, aqui, ó... Caiu que boa aqui, aí rasgou. Ele já tá bem velhinho mesmo. O que, que eu vou fazer? Como é só a parte de cima que tá mais estragada, eu vou é, ver se corta, ver se minha avó me ajuda, pra nós cortar essa parte aqui, ó, que é tipo emendado. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, tem uma emenda aqui, cortar nessa emenda e fazer ele como calça. A barra dele tá meio acabadinha assim, mas pelo menos pra ficar em casa vai ser legal. E este daqui era um macacão também, só que eu ranquei a parte de baixo dele, eu ranquei a calça. Aí ficou essa blusinha meio cropped, porque pra mim não dá certo, né? <risos> mas eu não sei o que eu faço com ela, se eu coloco alguma outra coisa aqui embaixo, mas ela é bonitinha, só que pra mim não dá. E aí, ficou assim, ó. Eu ranquei aqui, né? Aí ficou assim. Essa parte aqui dá certinho pra mim. Então, eu vou aproveitar ela. Agora, a parte de cima, já não tem como eu aproveitar. Mas, ó, fica tão bonitinho, desse jeito. Então, é isso. Eu vou amanhã, vou ver se eu vou lá na minha avó, pra gente poder arrumar essas roupas. Bom, gente, já tá de noite e eu não falei mais com vocês porque... De noite, assim, já é seis horas. Eu não falei com vocês porque eu tava arrumando algumas coisas. É, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ainda tá com aquela baguncinha que eu falei. Aqui, ó, eu limpei aqui a casa, né? Tava faltando. Aí tá tudo organizado por aqui. 
o Jesus, o Jesus lavou aqui as asilhas. Ainda não catei as roupas, mas eu tava jogando água aqui pra tirar a terra. Falei pra vocês que a gente talvez ia receber os amigos do Jesus aqui, só que em vez da gente, deles ir pra cá, gente que vai pra lá, pra casa deles, então provavelmente eu não vou filmar nada pra vocês lá. Tá bom? O que, que você tá fazendo? O que, que você tá fazendo? Hã? Bora? Passear. Vamos passear? Passear. Corre, corre. Gente, eu tava editando aqui o vídeo e eu percebi que ficou faltando uma parte dele. Eu acho que eu apaguei sem querer. Mas só pra vocês entenderem, é... depois que eu falei que nós ia lá pra casa do amigo de Jesus, a gente foi, aí... aí chegamos tarde aqui em casa e já foi direto pra cama. E aí, no outro dia eu tinha consulta com o cardiologista cedinho. Então, acordamos bem cedo e fomos lá pro, pra consulta, tá? Então, era só pra vocês entenderem. Gente, então, então depois que, que eu cheguei lá, do, lá da consulta, né, com o cardiologista, eu fiz um, um café pra gente tomar, né, eu mostrei pra vocês só rapidamente ali, né. É, depois a gente comeu, né, no café da manhã Aí logo já fiz o almoço, na verdade só esquentei E aí a gente comeu também Aí é, eu fui no, no CAS pra poder marcar uma outra som Marcar uma outra som Porque o, o médico de quando foi ver a, a Pensite Viu que tinha um cisto no meu ovário E aí, ele, aí eles lá me encaminharam pro... pro pouco ginecologista, aí eles me caminharam pro ginecologista e de lá então é, eu marquei e aí eu fui no, no, no ginecologista e o ginecologista pediu então essa ultrassom pra me fazer. Aí eu fui lá marcar e já aproveitei e fui ver da minha cirurgia da vesícula e pelo visto não, não vai sair tão cedo, vai demorar muito, muito mesmo. Mas aí depois a gente é, foi lá pra minha avó, eu fiquei lá um tempão, depois eu vim pra cá e fiquei à toa mesmo. Aí agora que eu dei uma levantada, fiz um molhinho, um tartar ele que a gente vai assar uma carne meio diferente. Eu vou mostrar pra vocês como. Já coloquei uma água pra ferver, pra fazer, ó, uma, cozinhar uma mandioca. E, e, e aí eu vou mostrar como é que a gente faz pra assar ela. Gente, o Jesus foi lá comprar a mandioca. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Quem for daqui de Rio Verde ou outro... Eu não sei se tem em outras cidades. Mas pra quem for aqui de Rio Verde, essa mandioca aqui, ó, cozinha super bem. Ela, ela fica molinha mesmo, desmancha. E, e a gente compra ela lá na Casa de Carne Brasília, tá? Então, eu não sei se tem outra cidade, mas aqui em Rio Verde, é, eu sei que tem lá na Casa de Carne Brasília. E olha esses alfaces aqui também, ó. Que bonita essa folha. E o cheiro, o cheiro tá bom também. <risos> e me contem quem gosta de kibe. Gosta frito ou gosta desse jeito assim, ó, cru? Eu gosto dos dois jeitos. Fica bom de... dos dois jeitos. Aí, ó, 11,90 o quilo aqui. Esse tantão aqui deu 6,95. Aí na cidade de vocês é o mesmo preço, mais ou menos. Ou é mais caro, é mais barato. Gente, olha só o jeito que ele faz. Ele colocou dois tijolos aqui. Dentro dessas latinhas, é uma latinha de extrato e uma de cerveja. Ele colocou álcool, álcool de, de posto. Aí ele tacou fogo, aí fica assim, ó. Mas cuidado, tá, gente? Porque se vocês for fazer, só muito cuidado. E aí coloca o tabuleiro assim. Aí, ó, carne aqui. Aí, por exemplo, pega aqui o pedaço de carne, ó. Viu? <risos> ó. Dá pra fazer com linguiça. Dá pra fazer com a linguiça também. Ó. Gente, frango. Frango assim, ó. Fica uma delícia. 
fazer daquele jeito. Vou achar um espaço aqui pra ela. E aí, nós estávamos assistindo é, filme. Fica a dica aí pra vocês, ó. Fica muito bom mesmo. Muito gostoso desse jeito. Bom, gente, ontem não deu pra finalizar o vlog de novo, né? É, cheguei, fui pro curso. A gente, na verdade, a gente assou aquela carne, comeu. E aí, logo, eu já fui correndo pro curso. E... Aí eu cheguei em casa, não, nós, fomos, nós fomos lá buscar a Ana, minha mãe, nós chegou em casa e já foi logo dormir. Então foi bem rapidão e, e eu não finalizei o vlog. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de, desse vlog, tá bom? Então é, lembre sempre de avaliar o vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e me segue lá no Instagram, é arroba Tá certo? Então fique com Deus, até o próximo vídeo.